ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம செடி நடுறத்தையும் அதுக்கான சில டிப்ஸுங்களையும் தான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் ரோஸ் பன்னீர் ரோஸ் ரொம்ப சூப்பராக நல்ல செழிப்பாக இருக்குது இந்த செடி இதை நம்ம மண்ணில் நடும் பொழுது எப்படி உரம் போடணும் எப்படி நம்ம இதை பராமரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல சில டிப்ஸ்களை இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான செடி பாருங்கள் செடியை நம்ம வாங்கும்போது பார்த்து வாங்கணும் நம்மளுடைய அடிப்பகுதி பார்த்திங்கன்னா நல்ல திடமாக இருக்கணும் வேறு வந்து நமக்கு நிறைய ஊனி இருக்கும் அப்போ தான் அதே போல் நம்ம செடி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கப்புங்கலையமாக இருக்கிற மாதிரி துளுத்து இருக்கிற மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம மண்ணில் வைக்கும் பொழுது சீக்கிரமாக துளுத்து வரும் அதே போல் ஏழு இதழ் இருக்கிற செடியை விட நம்ம அஞ்சு இதழ் இருக்கிற செடியாக வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய பூக்கள் பூக்கும் இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு பள்ளம் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஒன்றரை அடி அளவுக்காவது மினிமம் போடணும் ரெண்டு அடி ரெண்டரை அடி போட்டால் நல்லா நமக்கு ஆழம் வரும் நமக்கு ஒன்றரை அடி போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வேர் நல்லா ஊனி செடி வந்து ரொம்ப செழிப்பாக வளரும் பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் உங்களால் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மண்ணை நல்லா கிளறி அடி மண் அளவுக்கு நம்ம நல்லா பள்ளம் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா செடி நடுறதுக்கு ஒன்றரை அடி அளவுக்கு நான் பள்ளம் போட்டிருந்தேன் அதே போல் அகலமும் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே எடுத்துக்கலாம் பள்ளம் போடும்போது நம்மளுடைய செடியுடைய அளவையும் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வ அளவை வச்சு கூட நம்ம பள்ளம் போட்டுக்கலாம் வாங்கிட்டு வந்த செடியை நீங்கள் பள்ளத்துக்குள்ளே வச்சு கூட இன்னும் எவ்வளோ குழி போடணும்னு சொல்லி அளவு பார்த்து நல்ல பெரிய குழியாகவே போட்டுக்கோங்க அப்படி போட்டு நம்ம உரம் போடும்போது நமக்கு நல்ல செழிப்பாக வளரும் அதுவும் மழை காலத்தில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே நல்லா துளுத்துக்கும் பாருங்கள் நல்லாவே பள்ளம் போட்டாச்சு அதே போல் இதுக்கு தேவையான உரம் என்னென்ன உரம்னு பார்த்திங்கன்னா மண்புழு உரம் அதுக்கப்புறமேட்டா நம்மளுடைய சாணம் எருவம் அதாவது சாணம் அப்புறம் வேப்பம் புண்ணாக்கு நம்ம ஒன்றடி அளவுக்கு மண்ணை நோண்டியாச்சு அடிப்பகுதியை நல்லா கலறி விட்டுக்கலாம் வேணால் உதிரியாக இருக்கிற மண்ணையும் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு உதிரியான மண்ணையும் கலந்துக்கோங்க இப்போ நம்ம உரத்தை போட்டுடலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு மண்புழு உரம் ஒரு கப் அளவுக்கு ச காஞ்ச சாணம் ஒரு கப் அளவுக்கு வேப்ப முன்னாக்கு மூணுத்தையும் சமமாக கலந்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அது நல்லா காய வச்சு எடுத்ததால் உங்களுக்கு உரம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் செடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம இந்த உரத்தை போடணும் இந்த உரம் போடுறதால நமக்கு வந்து நம்ம செடியில் இருக்கிற வேர் வந்து சீக்கிரமாக மண்ணில் ஊணும் ஊனி உங்களுக்கு நல்லா துளுத்து சீக்கிரமாக வந்துடும் ஒரு ஏழு எட்டு நாள்லேயே உங்களுக்கு வந்து செடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு துளுத்து வந்துடும் பாருங்கள் செடியுடைய அடிப்பகுதி வேர் பகுதி பேப்பரை பிக்கும் பொழுது நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக பெய்யுங்க ஒரு கத்திரிக்கோல் வச்சு கூட நம்ம கத்திரிக்கோல் கட்சி நீங்கள் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த செம்மண் வந்து உடையக்கூடாது உடையாமல் எடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேர் வந்து உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் டக்குன்னு பழராது பாருங்கள் வேர் எந்த அளவுக்கு ஊனி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம குழிக்குள்ளே இப்போ வச்சாச்சு பாருங்கள் குழி வந்து நம்ம நோண்டும் பொழுது செடியை விட கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம நல்லா நிறைய மண் போட்டு மேலே மூட விட முடியும் பாருங்கள் பள்ளத்துக்கு அடியில் தான் நம்மளுடைய செடி இருக்குது இப்போ இப்போ நம்ம எடுத்த மண்ணை எல்லாமே மேலே போட்டு மூடிடலாம் செடி நேராக நடுங்க செடியை நேராக பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம மண்ணள்ளி போடணும் மண்ணை நல்லா அழுத்தி விடக்கூடாது மேலாக தூவி விட்டிங்கனாலே போதும் செடி எப்பொழுதும் நேராக இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டு நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மண் அள்ளி போட்டுக்கோங்க மண் அள்ளி போடும் பொழுது மட்டும் நம்ம கவனமாக அள்ளி போடுங்க எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக பரவி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அதே போல் நல்லா மேடு குவிச்சு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வேர்லாம் நல்லா இடத்துலையும் ஊனி உங்களுக்கு நல்லா வரும் எதுக்குன்னா நம்ம மேல் நோக்கி தண்ணி ஊற்றும் பொழுது உங்களுக்கு மண்ணெல்லாம் கரைஞ்சிடும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்மளுடைய வேர் பகுதியில் நல்லா மண் வந்து அணைப்பாக வச்சுக்கோங்க அணைப்பாக வச்சுட்டு தண்ணி வந்து மேல் நோக்கி ஊற்றாமல் சைடாக ஊற்றுங்க உங்களுக்கு வேர் வந்து ப வேர் வந்து பறிச்சுக்கிட்டு போகாது அதனால் தண்ணியை சைடில் ஊற்றுங்க வேருக்கு நேராக ஊற்றாதீங்க எப்போதுமே செடி நட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு ஜக்கு அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து தெளித்து விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையில் நம்ம தண்ணி ஊற்றினா போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் எப்படி செடியை கட் பண்ணி விடுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே பாய்